ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഓ മൈ ഫുഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയും പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓളെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ അധിക നേരമൊന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കാരറ്റ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നാല് വിസിൽ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരറ്റ് വിസിലെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാരറ്റ് നമ്മൾ പാലിലാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പാലൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വിധത്തിൽ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിതിനെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കാരറ്റ് പേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച ശേഷം ബാക്കി വന്ന പാൽ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെ സ്റ്റവിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കാരറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തത് ഞാനൊരു സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ മറ്റേ സ്റ്റവിൽ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർത്തിയത് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാരറ്റ് മിക്സ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് പൊന്തി വരും വേണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ആവാറായിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാരറ്റ് മിക്സ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ കാരറ്റ് മിക്സ് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കാരറ്റ് മിക്സ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ ചൈന ഗ്രാസ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്
അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നല്ല ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തത് മാത്രം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടി തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനും വളരെ ഈസി ആവും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തത് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ താഴ്ന്ന് പോവാതെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നല്ല ഹൈ കൂളിലിട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡ